गुड मॉर्निंग आई एम फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स हम लोग का पाठ पांच संधि चल रहा है आज हम लोग व्यंजन संधि से शुरुआत करेंगे ठीक है व्यंजन और स्वर या व्यंजन और व्यंजन का आपस में मेल हो जाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं जैसे सत धनजन तो क्या हो गया सज्जन जगत धन ईश ता हट गया आ, जा का ही आधा बन गया और जगत ईश तो जग ता हट गया ता वाला और दा में दा बन गया और दा में बड़ी की मात्रा लग गई जग दीश व्यंजन संधि के नियम निम्नलिखित हैं नंबर एक जब क च ट त पा बहुत ध्यान से देखिए कच ट त ये जो है ये अपनी हर वर्णमाला का पहला वर्ण है का मेल किसी स्वर से किसी भी वर्ग के तीसरे तथा चौथे या वर्ण ग्यारह लावा से हो तो पहले वर्ण के स्थान पे देखिए ता हट गया क्रमशः ग ज अंगा दार बा हो जाता है ठीक है जैसे ये देखिए जा जा हो गया नहीं ये आइए नीचे देखे का का गा बनना का धन आ दिक धन अंबर दिगंबर हो गया का का गा बन गया का ग दिक धन गज तो दिग्गज हो गया ठीक है का आधा था इसलिए आधा गा हुआ इधर भी का आधा था इसलिए वह का धन बड़ी ई ठीक है तो गी बन गया वाक धन ईश तो वागीश हो गया ठीक है का का गा बनता जा रहा है देखिए चद का गध हो गया वाकदान तो वाकदान हो गया चा में जब आ जुड़ा तो जा बन गया उसी लाइन का च छ जा तीसरा पहल देखिए वर्णमाला की हर एक लाइन का पहला वर्ण है ठीक है वो जो पहला वर्ण है वो तीसरे वर्ण में बदल गया जैसे चा है तो वो जा में बदल गया देखिए अच अंत अजंत अब टा है और इधर दा है तो वो डा में बदल गया षट धन दर्शन तो षड दर्शन ता धन आ दा बन गया तत धन अनुसार तो तदा अनुसार ता धन आ तो दा बन गया ठीक है तथा दादा होती है ना लाइन तो च जगत धन आनंद तो जगदानंद पा है पा में जा जुड़ा पा तो पाफा बा भा वाला जा हो बा हो गया तो अपबज हो गया बेटा ये नियम पढ़ोगे और कॉपी में जितना लिखोगे उतनी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये आएगा अब दूसरा नियम क्या है व्यंजन का जब किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल किसी अनुनासिक वर्ण से हो जाए तो उस स्थान पर उसी वर्ण का पाचा पांचवा वर्ग आ जाता है जैसे का का अंगा बन जाएगा चा का अंया बन जाएगा टा का डा बन जाएगा ता का ना बन जाएगा और पा का मा बन जाएगा ये देखिए अंग और ये अच्छ और ये अणम और ये अन्न और ये अम देखिए वाक धन मय तो वांगमय हो गया अच्छ धन नाश अन्याश षट धन मास तो षड मास उत धन नयन तो उन्नयन अप धन मय तो अपमय ठीक है पहले वाले में पहले नियम अनुसार क्या हुआ था पहले वर्ग से तीसरे वर्ग में बदल गया था दूसरे नियम अनुसार से पहले वर्ण में से अंतिम वर्ण में बदल गया अब देखिए ता के संबंध में नियम ता के संबंध में क्या नियम है ता के साथ विभिन्न ध्वनियों का मेल होता है उससे विकार होता है जैसे ता का जब 
चा बनना उत धन चारण तो उच्च चारण सत धन चरित तो सत चरित्र सत धन जन धन सत जन उत धन ज्वल तो उज्जवल ठीक है चा का चा था तो आधा चा हो गया ता हट गया और जा था तो आधा टा बन गया अब ता का टा बनना तत टीका तटिका ता का अंगा बनना अणा बनना तत उत धन डयन तो उडयन ता का ला बनना उत धन लेख तो उल्लेख ता का दा बनना उत धन हत तो उद्धत हो गया ठीक है माँ के संबंध में क्या नियम है देखिए यदि माँ के बाद कच तप कच तप आए तो माँ के स्थान पे उसी वर्ग का पांचवा वर्ण या अनुस्वार हो जाता है माँ का अंगा बनना सम धन गति संगति ठीक है माँ का इया बनना सम धन चय तो संचय माँ का न बनना सम धन तोष तो संतोष माँ का मा बनना सम धन पूर्ण तो संपूर्ण ठीक है यदि माँ का मेल ग्यारह लव श से ह से हो जाए तो माँ हमेशा अनुस्वार होगा जैसे सम धन संसार धनसार तो संसार सम धन योग तो संयोग सम धन मान तो सम्मान मतलब इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन इसमें अनुस्वार हो गया अनुस्वार मींस ये बिंदी जो सा के ऊपर लगी है ठीक है सम धन मत्ती तो सम्मति मतलब दोनों तरफ माँ होगा तो आधा माँ हो जाएगा और उधर दूसरा शब्द होगा तो अः वर्ण होगा तो अनुस्वार हो जाएगा छा के संबंध में जब किसी स्वर का मेल छा से होता है अच्छा हो जाता है जैसे संधि धन छेद तो सं संधि छेद अनुधन छेद तो अनुच्छेद सा का श बनना यदि सा से पहले आ या आ को छोड़ के कोई और स्वर आए तो सा का शाह हो जाता है जैसे ई धन सा तो शाह वि धन सम तो विषम वि धन सा तो विषाद सुधन ति तो सुषुप्ति ना का अंगा बनना ठीक है यदि र र र शाह के बाद अगले शब्द में ना हो तो वहां अणा बन जाता है जैसे राम धन आयन तो रामायण ठीक है मा और आ हो गया रामायण मा जो था वो ना बन गया परिधन नाम तो परिणाम उधर ना हो गया ठीक है विसर्ग संधि किसी विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन के होने पर जो विकार उत्पन्न करता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है जैसे नमः धनते तो नमस्ते मनः धन रंजन मनोरंजन विसर्ग का ओ बनना यदि विसर्ग के पहले विसर्ग किसे कहते हैं इसको दो बिंदी को आप विसर्ग कहते हैं ठीक है पहले या बाद में आ हो किसी वर्ग के तीसरे चौथे और पांचवे वर्ग में ग घ अंगा देखिए हर वर्णमाला के हर लाइन से तीन लिए गए हैं ठीक है तीसरा चौथा और पांचवा देखिए पहले तीसरा चौथा द ध न ब भ म तथा ग्यारह लावा श में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग ओ हो जाता है जैसे यशाभिलाषी यशोभिलाषी देखिए शाह है और उधर आ हाय बिंदी है शाह के बाद तो क्या हो गया ग्यारह लावा शाह से बोला था ना तो 
ओ की मात्रा हो जाती है जैसे धा त थ द प फ बा तपो बल देखिए ठीक है तप बल विसर्ग है और इधर बा आया है है ना ठीक है इस नियम को ध्यान से देखिए जैसे मन है और रथ है तो ये क्या है अंत में ना है ना तो ना है तो मनोरथ हो गया ठीक है तीसरे चौथे और पांचवे जैसे मन है और उधर वा आ गया तो यारा ला व हो गया तप है और इधर भूमि है पफ ब मा हो गया तेज है और मय है माँ आ गया इसी तरीके से जो भी शब्द आएंगे तो ओ की मात्रा जो विसर्ग का रा बनना यदि विसर्ग से पहले अ अ को छोड़ के कोई और स्वर गाय तो विसर्ग के मेल में किसी भी स्वर या किसी वर्ग के स्पर्श से व्यंजन के तीसरे चौथे पांचवे में य र ल व हा हो तो विसर्ग की तरह रा विसर्ग का रा हो जाता है जैसे विसर्ग धन आ रा विसर्ग धन था रा विसर्ग धन बा रा विसर्ग धन जा वाह तीसरे चौथे और पांचवे से देखे नी राशा तो विसर्ग हट गया निराशा हो गया रा लग गया नी धन नी धन निर्धन नी धन बल निर्बल नी धन जन निजन चलिए अभी आप इसको इतना ही पढ़िए और इसकी लिख लिख के प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर कंटिन्यू करूंगी ओके चिल्ड्रन